Hier ist der erste deutsche Tonschuladen mit der Sneaker Show. Ah, Spaß. Willkommen zu den Few News. Wie immer mit den Topics of the Week, den Upcoming Releases und den A Few Insights. Aber erstmal Giveaway von genau. letzter Woche auflösen und wie immer am Ende wieder ein Giveaway. Wie immer. Maschinengewehr Styles. <lacht> da war erstmal wieder der Troppelwirbel. Und gewonnen hat diese Woche. Wire Rap, aka Dennis RVLTN auf Instagram. Du hast unser nices Heimplanet If You Dop Kit gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen äh, Glückwunsch. Ich lasse dir eine DM zukommen bei Instagram, melde dich und ich schicke dir das Ding zu. Ich wollte ganz kurz einen Shoutout geben an äh, Barry Moto und Jan Voigt. Hashtag Team Fettfuß. Ich fühle mit euch. <lacht> Hashtag Team Fettfuß, Hashtag Team Normalfuß müssen wir dann eigentlich etablieren, auch Etablieren, etablieren, etablieren. <lacht> Außerdem noch ein kurzes Shoutout an Samuel Keller. Der hat uns letzte Woche dieses nice Bild im Laden vorbeigebracht. <lacht> Viele werden von euch auf jeden Fall Samuel, denke ich, kennen. Ist immer bei uns bei allen möglichen Releases am Start. Danke nochmal dafür und wir fangen sofort an mit den News. Als erstes steht diesen Sonntag wieder der Super Bowl an. Uh, für die Football-Fans unter euch, ich denke, euch muss ich es eigentlich nicht sagen, aber wir haben dieses Mal das Matchup Los Angeles Rams gegen die New England Patriots. Die Patriots waren die letzten vier von fünf Super Bowls dabei und haben von den vier, die jetzt als letztes waren, zwei gewonnen. <lacht> Gefühlt immer dabei. Gefühlt aber immer dabei, ganz genau. Uh, worum es aber außerdem gehen soll, die Halbzeitshow uh, wird mit Maroon 5, Big Boy von Outcast damals und Travis Scott sein. Ganz kurzer Reminder an euch, ihr wisst vielleicht noch, was letztes Jahr in der Halbzeitshow passiert ist. Da ist nämlich der JTH Air Jordan 3er rausgekommen, die Kollabo zwischen quasi Tinker Hatfield, Justin Timberlake und ähm, ja, Jordan Brand. Genau. Der so in die Zunge seine Signature reingestitcht hatte und sonst halt dieser neue 3er Jordan mit dem Swoosh. Yes. Ganz genau. Deswegen, Travis. Neuer Einser soll ja im Kaktus. April kommen. Jet. Vielleicht solltet ihr die Sneakers-App da im Auge behalten. Vielleicht kommt da wieder so ein Shock-Drop. Du hast das so erzählt, als ob wir das jetzt schon wüssten. Aber wir wissen es ehrlich gesagt Natürlich wissen nicht. wir es nicht, aber aufgrund von letztem Jahr kann gut sein. Man würde, vermutet. Würde Sinn machen auf jeden Fall. Ne? Genau. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Der Nike Air Max Day steht äh, kurz bevor, der kommt ja im März. Und letztes Jahr gab es ein Voting zu dem On-Air-Design. Das Voting wurde jetzt schon auch vor kurzem aufgelöst und sechs Designs wurden davon als Gewinner gezogen. Unter anderem sind dabei äh, drei Air Max 97, davon ist für mich persönlich dieser Kaleidoskop, dieser äh, Air Colorway, der Favorit. Dann Air Max 1 einmal dabei, da sieht die Toebox so ein bisschen aus wie ein Supreme Brick, sorry dafür. Ein 98er und ein Vapor Max Plus. Äh, ja, sind coole, ja, sind so gemischt, Hä? ne, also. Ja, ich bin auch sehr gemischter Meinung, mein Favorit ist der schwarze 97er mit dem großen Swoosh, mhm. der noch äh, so blau und rot mit untergemischt hat, was glaube ich so ein bisschen an die Neonlichter in ja, Tokio, Tokio erinnern ja. soll. Ähm, den finde ich ganz nice, diesen hellblauen 97er, den du meintest, ähm, den finde ich auch cool. Der hat, glaube ich, ganz besonders, der hat, glaub ich, ganz coole Materialien, ja. die sind so luftig leicht, so genau. sehen die zumindest aus. So sehen ne? die auf jeden Fall aus, aber der Rest ist echt so, also ich meine, wir sind verwöhnt worden mit dem äh, Von 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 ja. äh, Da ist halt auch einfach nicht leicht ranzukommen, aber ja, wie gesagt, zwei, drei ganz gute sind dabei, aber der Rest ist für mich äh, komplett raus. Machen wir es ganz einfach. Lasst einfach einen Kommentar und sagt uns, welcher euer Favorite aus diesen sechs Paaren ist. Würde mich freuen und ähm, checken wir aus. Kommen wir nun zum ersten Rumor dieser Folge. Äh, man hat es vielleicht bei Travis Scott, der schon wieder auftaucht, das zweite Mal heute schon, und DJ Khaled, der natürlich immer von Jordan Brand ordentlich gesiedet wird, vor allem was Collabos und noch nicht releasede Schuhe angeht. Ähm, die haben beide einen neuen Colorway vom Air Jordan 4 vorgestellt, der dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum hat. Äh, man hat da letztes Jahr schon Bilder von gesehen. Äh, man weiß allerdings bis jetzt noch nicht so richtig, ob das eine Friends and Family Variante ist. Es ist nämlich auch eine Kollabo zusammen mit OVO, der Brand von Drake, der dann doch bei Jordan Brand geblieben ist und nicht zu Adidas gegangen ist. Ja. Shoutout nochmal an Pusha T dafür. <lacht> ähm, aber ja, 
Ähm, weiß man noch nicht, ob der released. Sieht ganz cool aus. Hat so Paint Splatter auf der Midsole. Schwarz erinnert sonst sehr an den Brad Colorway. Ähm, ja, hat diese OVO-Eule noch an der Heel. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Ich habe ihn echt, also ich wusste ja, dass das Thema drankommt, aber ich habe ihn mir nicht mehr angeguckt. Äh, sieht er gut aus? Ich finde, er sieht okay aus. Ich bin nie so ein Fan von so... Kann ich den Yes oder soll ich lieber den No-Button drücken? Ist so in der Mitte. Ich kann mich noch nicht entscheiden. In der Mitte? Hallo? Nee, okay. <lacht> nicht nur das Telefon ist rot, auch das Supreme Box Logo. Geiler Übergang. Äh, es gab jetzt neue Bilder von einem äh, Tailwind in Zusammenarbeit mit Supreme, wie schon gerade gesagt. Das erste Foto ist aufgetaucht, der Schuh ist ähm, komplett schwarz, hat so ein bisschen 3M Speckles, Details, so ein Piping, was so ein bisschen orange-gelb ist und ähm, blaue Details. Ich meine, der Swoosh und noch vorne an der Toebox sind so blaue Details. Ich persönlich äh, habe ein bisschen mehr mir von dem erhofft, ich hoffe aber auch, dass es noch weitere Colorways gibt, denn es gab vorher schon so Mock-Ups und die sahen noch schlimmer aus, finde ich. Deswegen finde ich es eigentlich schon besser, dass die jetzt nicht so ganz so schlimm aussehen. Ja, geht mir auf jeden Fall ähnlich. Äh, ähnlich. <lacht> Sorry. Ähm, ich finde so ganz schwarz gehaltene Schuhe mit schwarzer Sohle immer schwer, sehen immer irgendwie ein bisschen nach Gesundheitsschuh aus. Ja, schwarze Midsole ist Keine auch gar Ahnung, nicht mein gar Ding. Gar nicht mein ne? Ding. Ähm, ja, irgendwie, es tut mir leid, dir das jetzt so zu sagen müssen als Supreme-Fanboy <lacht> der ersten Stunde, aber äh, ich bin tatsächlich von den letzten von mehreren Supreme ja, Nike Collabos ja. eigentlich ziemlich enttäuscht und ich glaube, da kannst du dem auch nicht viel entgegensetzen, auch nee, wenn du gerne was anderes gekauft, sagen aber würdest. Sie, sie verrotten im Keller. Bitte Keller, fang nicht an zu schimmeln. <lacht> Damit du wenigstens <lacht> irgendwann noch weiterverkaufen kannst, nee, ne? Natürlich. Nein, niemals. Was? Nein. <lacht> J. Cole is back. Ich persönlich freue mich sehr darüber, ich bin großer Fan. Ende letzter Woche hat er seinen neuen Track rausgehauen, der heißt Middle Child. Er thematisiert auf dem Track einige Probleme in der Hip-Hop-Szene. Hat auch so einen kleinen Seitenhieb gegen unseren guten Freund Kanye äh, natürlich sich nicht entgehen lassen und hat äh, darüber gesprochen, dass er äh, ihm lange nicht getraut hat oder ihm kein Vertrauen hat zukommen lassen in seiner äh, Rap-Kunst. Ähm, ja, er hat da so ein bisschen Hype aufgebaut auf jeden Fall letzte Woche. Er hat nämlich seinen Instagram auch komplett äh, alle Postings äh, archiviert. Die sind mittlerweile wieder zurück, ähm, aber er hat auch geschrieben, dass das Album fertig aufgenommen ist. Es soll heißen, ich muss einmal kurz nachschauen, sorry, Revenge of the Dreams 3. Ähm, ist, ja. der, ist der bei God Music? Nee. Äh, nee, der ist bei seinem eigenen Label, bei okay, Dreamville okay. Records. Okay, genau. krass. Äh, nee, weil, ähm, ich habe mich gerade gefragt, warum er Kanye so disst. Ja, es war kein richtiger Diss, es war mehr so ein... Er hat so mehrere Rapper aufgezählt, ah, okay, die okay, okay. Ähm, quasi äh, nicht an ihn geglaubt haben, so als, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und ich habe gedacht, nicht an ihn geglaubt haben, weil er vielleicht auf seinem Label ist, aber das nee, würde nee. ja gar keinen Sinn ergeben, das dass er ihn disst, wenn er auf demselben Label ist. Das japanische Fashion-Label Comme de Garçon ähm, kommt jetzt mit Ketten und zwar mit drei an der Zahl. Ich habe mich schon direkt ein bisschen getrollt gefühlt, denn die Ketten sind massiv. Die Ketten sind aber auch zudem aus Plastik, habe ich eben erst erfahren, kosten unter anderem aber zwischen 1300 und 3500 Dollar. Die Ketten, wie schon gesagt, sind sehr massiv und äh, was sie besonders macht oder auch halt nicht besonders macht, dort sind so Tiere drauf. Wale, einmal so ein Pavian-Gesicht und Augen. Die Kette mit den Augen ist sogar die teuerste. Wow. Bitte, hit the button. Wow, no, 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 no. Äh, auf jeden Fall. Sollen wir da noch weiter darüber sprechen? Ich muss, ich möchte nur noch mal kurz sagen, ich weiß nicht, ist es jetzt in Mode gekommen, einfach Leute zu trollen, immer mit irgendwelchen Modestücken, Schmuck, keine Ahnung. Also ich finde es total krass, die Ketten sind wirklich einfach massiv aus Plastik und kosten <lacht> Zwischen 1.500 und 3.500 Dollar. Ich glaube, mehr müssen wir nicht sagen. Doch, eine Sache noch. Dann lieber die Kerze von KFC kaufen, die nach Soße riecht. Genau. <lacht> so, kommen wir auch zum letzten Thema dieser Woche. Und zwar zu den Fotos der neuen ACG Spring Summer Kollektion, die demnächst erscheinen wird. Ähm, ja, wie gesagt, sind die ersten Bilder rausgekommen. Die Kollektion ist sehr, sehr farbenfroh. 
Nike besinnt sich ein bisschen wieder auf die Anfänge von ACG, verwendet wieder viel Dryfit und vor allem auch Gore-Tex, worauf sich sicher viele freuen werden. Es sind richtig gute, auch abgewandelte alte Archivsilhouetten dabei. Ähm, coole Jacken, mein persönliches Favorite Piece ist auf jeden Fall äh, der Fleece Zipper oder Zip Up. Äh, Finde ich mega krass, ich bin aber sowieso auch was Fleece Sachen angeht, äh, wir, komplettes ja. Opfer. Also <lacht> da hole ich mir so gut wie alles, was einigermaßen gut aussieht, um ehrlich zu sein, für den Winter. Also als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich auch, wow, richtig cool, sehr farbenfroh, richtig nice. Ähm, mein Favorite Piece ist diese rot-blaue Jacke. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es auch noch ein schwarzes Piece gibt, weil ähm, das wird sich ja noch so ein bisschen absetzen. Ja. Mal schauen, ich weiß jetzt nicht genau, ob alle ich Fotos draußen sind. Ich hoffe nämlich zum Beispiel auch, ich habe in dem Preview, wir werden es <lacht> wahrscheinlich auch hier mit einblenden, war noch eine, äh, so eine Track Pants, Hiking Pants mhm. dabei ja, in ja. schwarz. Die war aber, glaube ich, an einer Frau gestylt mhm. in dem Shooting. Ich hoffe, die kommt auch für Männer, weil so eine schwarze... Uh, Hiking Pants, Track Pants finde ich einfach mega. Eindeutig. Nice. Yeah, 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 yeah. Ein klares Ja von mir. Kommen wir nun zu unseren Upcoming Releases. Würde ich sagen, starten wir direkt. Genau. Als erstes haben wir äh, den Nike Lab Zoom Vomero 5 SP in Grau und Anthrazit. Das ist die Silhouette, die letztens mit A Cold Wall rausgekommen ist, die aber diesen fetten Brick hinten an der Heel hatte. Den man nicht mehr abschneiden muss jetzt. Genau, Nike hat daraus gelernt, bringt den nochmal zwei sehr schönen Colorways äh, ohne den Brick, auch ohne A Cold Wall Branding, aber das braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Sehr nice, würde ich mir vielleicht holen, ich muss mir jetzt aber auch nicht mehr so viel holen. In dem Grau fände ich es ganz interessant ja. mal, ne? Aber ist auf jeden Fall cool. Ja, finde ich auch. Der Romero kommt am 1.2. bei Nike. Machen wir direkt mit Nike weiter. Der Schuh kommt aber auch bei View. Am 1.2. erscheint der futuristische Air Max 720 in zwei Colorways. Einmal dieser Northern Lights für Herren und der Metallic Silver für die Damen. Ja. Hatten wir auch schon Review zu, bzw. Unboxing. Genau, finde ich, ist eine richtig gute neue Silhouette geworden. Ist sicher nicht für jedermann, aber coole neue Technologie. Ja. Größte Air Bubble aller Zeiten. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen und auch gerne mal am Fuß testen, ja. vielleicht bevor man kauft. Ja, ist, ähm, was ist aber cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wir bleiben weiterhin bei Nike. Die BHM-Kollektion kommt raus, wie jedes Jahr, also Black History Month Kollektion für diejenigen, die es nicht wissen. Es geht da jetzt erstmal um Basketball-Performance-Schuhe und ein Jordan One mit kommt, glaube ich, außerdem raus. Die ganze Kollektion erscheint auch am 1.2. Für mich als Basketballspieler vielleicht eher interessant, aber ich finde jetzt auch nicht, dass die Designs... Also die Designs werden irgendwie von Jahr zu Jahr ja, langweiliger, meiner alten, Meinung nach. Die alten Sachen waren echt besser, wo auch noch Air Max 1 und sowas äh, genau. umgesetzt wurde. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Vielleicht können wir da eine Petition starten. <lacht> Diesmal nicht Nike, sondern Adidas. Adidas kommt in einer Kollaboration mit Babe. Ich meine, das ist dieses Football-Dingen. Dazu bringen die auch Football-Equipment raus. Nämlich passend zum Super Bowl. Passend zum Super Bowl. Der Football kostet allerdings, nein, der Helm kostet allerdings, meine ich, 800 Dollar. Kommt am 2.2. bei Adidas direkt. Ja. Da ist dieses Babe Camo drauf, ne? Und die, ja, und die so beiden Ultra Boosts. Ne? Ja, 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 hast du genau. gesagt, Ultra Boost? Ich weiß es nicht. Aber es sind auf jeden Fall als Schuhe ist Ultra Boosts, halt die rauskommen. Eine ganze Kollektion halt, ne? Genau. Ähm, und wir gehen zurück zu Nike. Ähm, es erscheint der dritte Colorway aus dem ähm, Skylon 2 Pack. Genau. Ähm, dieser Light Bone Colorway. Kommt auch bei uns, ich muss allerdings leider dazu sagen, dass es da ein bisschen Lieferschwierigkeiten gibt und bei uns nur Größen 10,5 bis 12 da sind. Tut uns mega leid, es liegt leider nicht an uns. Ähm, die restlichen Größen bekommt ihr dann bei Nike. Hoffentlich. Außer die haben auch ein paar Schwierigkeiten. Ja, man weiß es nicht. Wem Bräuniger ein Begriff ist, Bräuniger hat jetzt eine Kollabo mit Kangaroos. Die erscheint auch am 2.2. unter anderem auch bei uns im Store bzw. online. Ja, ich komme da auch ein bisschen in Erklärungsnot, ist gar nicht mein Fall. Wieder das Ding mit komplett schwarz, schwarze Mütze, schwarze Auto sogar, glaube ich auch. Und dann noch Goldakzente, ist mir persönlich ein bisschen too much. Passt aber zum Image von Bräuninger auf jeden ja, Fall. Ja, hast, hast du gut gesagt. <lacht> ja. High-End äh, Fashion. Äh, ja, 
ich denke, für die Leute ist es eher interessanter, vielleicht äh, für die Sneaker-Community bis auf einige Ausnahmen eher nicht so. Ist kein so ein Sneaker-Schuh auf jeden Fall. Ja. Nee. Und als allerletztes haben wir dann einen 1 Jordan in Patent Leather exklusiv für Damen. Wird aber im Size Run wahrscheinlich auch wieder bis 44,5 gehen. Ähm, verschiedene Blautöne mit Weiß gemixt. Sieht ganz cool aus. Ähm, würde ich mir jetzt persönlich nicht holen, aber für die Ladies auf jeden Fall cool. Aber ich denke, da werden auch einige Jungs zuschlagen. Ja. Kommt auf jeden Fall auch am 2.2. bei Nike. Guter Colorway, finde ich gut. Ja. Abschließend. Ja. Dann pickt euch einfach eure Lieblingsrelease da raus oder lasst uns gerne auch einen Kommentar, welcher euer Favorite ist. Ja, welcher ist denn dein Favorite? Oh, gute Frage. Mein Favorite ist tatsächlich der Bomero. Ja, ja meine Bomero auch. ist mein Favorite. Direkt abgehackt, obwohl eigentlich ist mein Favorit der Skylon, muss ich sagen. Den finde ich noch besser. Ist der Bräuninger? Ne, der leider. <lacht> Alles klar, kommen wir dann zu den A Few Insights. Wir haben diese Woche tatsächlich nicht so viel für euch. Wir wollten uns aber für, die, für das ganze Feedback zur anstehenden Collabo bedanken. Da kommt auf jeden Fall bald was. Ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden. Warte, ich glaube das Telefon klingelt, oh, oder? Erster Anrufer. Hallo? Ja, Andi? Ja, ja, wir sind hier gerade. Ja, ja, wir denken auf jeden Fall dran, aber sag's bitte Sepp auch noch mal kurz, ja? Alright, wir sehen uns gleich. Ciao. Cheffe? Ja. Außenkorrespondent? Ja, okay, machen wir. Ich äh, geb's durch. Klar, Moment bitte. Chef hat nochmal durchgegeben, euch daran zu erinnern. Wir suchen einen Außenkorrespondenten, nicht nur einen, sondern viele. Ihr könnt uns gerne Material zu senden, wenn ihr zum Beispiel auf einer Sneakermesse seid oder wenn ihr eine Campout-Reportage für uns parat habt. Filmt euch einfach selber mit dem Handy, schickt uns zu und zwar an die neu eingereichte, eingerichtete E-Mail news at a few-store.com. Blenden wir aber auch hier unten ein. Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall äh, und bin gespannt, ob ihr coole Anmoderationen oder generell Ereignisse Seid auf jeden Hab. Fall kreativ ja. auch. Das kann natürlich auch alles ein bisschen lustig sein oder auf jeden Fall einfach sympathisch anmoderiert. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und wenn dann was kommt, beziehen wir das hier auf jeden Fall mit ein. Definitiv. Shoutout an euch. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Amtshandlung und zwar ist das das Giveaway für nächste Woche. Wir freuen uns wieder auf eure Kommentare. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, da das letzte Woche bei vielen schief gelaufen ist, dass ihr bitte euren Instagram-Namen mit dazu schreibt, sonst können wir euch nämlich nicht kontaktieren. Deswegen sind leider einige Kommentare rausgeflogen. Tut uns leid, aber wir mussten leider jemanden nehmen, der seinen Insta-Namen mit dabei hatte. Und zu verlosen gibt es für nächste Woche das gute Stück. Die e äh, die e tasse <lacht> die, die e news tasse die e Ich nehme mal einen kurzen Schluck. Da ist sogar noch Kaffee drin. Schmeckt einfach auch wesentlich besser aus der Tasse, muss man einfach so sagen. Die Tasse kommt ohne Inhalt. Die Tasse kommt aber ohne Inhalt, macht halt nicht so viel Sinn, sonst ist das Paket <lacht> durchgeweicht. Aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Tasse von uns zugeschickt und äh, ja, damit sind wir auch eigentlich durch. Ich würde sagen, wie immer, fleißig abonnieren. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Auf jeden Fall. Gerne einen Daumen da lassen. Kommentieren. Aber wir haben euch ja genug Fragen gestellt, diese Folge auf jeden Fall. Und damit bedanke ich mich und ja, ich bedanke sagen, mich ebenfalls. Wir er versucht es immer noch. Der, langsam ist der Joke tot, oder? Ich Schreibt mir das bitte auch mal in die Kommentare. Okay, ich lasse es. Sorry dafür. Bis Alter nächste Mann. Woche. Tschüss. Ciao.